close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Hello, Namaste. Manto Hona Rirozu Bahumukha Pratibha Antlu Bhasha Sastra Adhya Baglu, Professor Parisodaglu, Dr. Rama Varapu Ganeshwar Raugar Bahumukha Pragna Sali, Desa Videsalo, Ade Videnga Chennai. Telugu Sahit Channel, Cinema Rangalo, Chala Kendra Stananga on the Mahamahulu Velasil in Samain Lo, Pratishangakra, while under the good Garipina twenty Vecti, Visashinchi and the Minchi. Telugu Sahit Channel, Sikraya Manamena twenty, Kodotikanti, Kutumbara Gariki, Achenta Sanitru, Kumarta, Amikoda, Kendra Sahit Academy Award to Koda Pondina twenty, Asankakamana Grandhalu, Anuadin China twenty, Rasin China twenty, Santa Sundargare. Bharta Varu Saitia Lokan Lo Super Chitra under Kikuda Yanabe Model of Vice Lokuda and Toksharga under the Kalividika Tirutu Tana Anubhalu Napakalu Punch Pit eight twenty Sneha Sili, Dr. Ganesh Rogar Varto Manam Kutumaragaru, Sri Sri Lantual Gurinchi Reno the Vari Vektika Anubhalu Jivana Prasthan and Gurinchi Kudamanam Tilskudu Ganesh Rogar Naskara Naskara Rigari Sir, man, in cinema, in the Sahitian cost, the Telugu Sahitian lo, chala, idharu, vachanon lo, kutumbaravus, kavitan lo, Sri Sri, Sri Sri, ante inka all pervading kani. Will idharu gorada tarada viplo Sahitya manitlo gorada alla mundu nel pader gada. Will idharu relation chala onde sir? Kutumbaravus Sri Sri chala close ka onde varu. Hmm. Kalsh kora vite matlaad phone lo vide dinni. Hmm. Sahiti paranga chusse vokar kavi. Oh. Vokar imo khada kudu. Kutumbrari, I in Kavikale and Anukuna, okay, Raskuna, Indukante, Kutumbrari, actually a Varsatu, Kavitme Ravali, Kutumbra and Nea, Kodavik and Venkat Subayaru, I in Kavi, Apu Saiti Samstun Didi, Kutumbrari, Kutumanaki, Chala Gapundi, okay, Padipadi and El Gapu, Anna de Giriki will enter Ravan Susevalin, Susanapu, Devulipali, Devulpanukuda, Sinanaya, and Tabiman. I was able to do it. I admit that Kavi is a type of temperament. I was able to do it. 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 I Sisiri Garu Kuda, cinema shooting Kavita Kuchever. Okay. I in a production of Silo Rido, let a hotel Rido, Alla Chesever. Okay. Nijaniki, Kantamandi writers, Arudragaru, I shooting will live. Yeah. Kutumura Thiri Kuda day. Arudra Anko Mayadha, Parisramala, Vila Tarahane, the other. Arudagari Ikusan, Sisiri Kana. Renumusal Chusan, Ardegari. She is three kuns to Taku Chusan. Intikari was in a book, Ardegan Chusan. Ardegaro Chol, okay. Ardegarke admiration, Kutumarante. She is three made the Kutumarak admiration, lady. Yeah. I choose an appearing a martyr, I'm a good teacher, could I? And you can take Kuku Kavi Kakapaina and Kavita Luka Sata tells you. I mean, assess the sever. Dual and Taiban on the Bava Kabini, in a Taiban on the. I think I like Chesan. In fact, in the interview, I have a dear put it. 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 I imagine how could you do? Nene like just a naniki. Andukani, C3, Mangonda, okay, C3 and Nari. I like a Kadakuka Kuda, I give a type of humility on Dedi. Both Ampasa in a bean and Kuntan. Mimali, Andra, Cheko, and Tarindi and Nadin. Ante Alaga, Cheko, and over Okada Nadindi and Nadin. Okay, okay. Ante, he doesn't want to be identified with others, a political way and Nundi together. Okay. Kutumra Saiti Paranga in eight to then day, Na Saicha ni, Jano Antavago Machipute, and the Manchin. I don't know. You look at the Nien and Ni, Kandukur Vida Senga and Araja Devata. Is Samaj Samasilitis Kunar. 
ఇప్పుడు వితంతు వివాహాలకు పోయిన తర్వాత కందుకు వేసిన ఎవరు గ్యాప్కుంటాడు అలాగే నేను రాసిన సమస్యలు ఇవి అయిపోయినప్పుడే వీళ్ళు ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ పర్సన్ కదా ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా ఆధునిక దృక్పథం ఆధునిక దృక్పథం నిజానికి చాలాసార్లు ఆయన స్త్రీల గురించి రాసినవి కుటుంబ జీవితం వీటి మీద చాలా అవును చాలా సెన్సేషనల్ అది కొంతమంది అంటారు చలం మీద ఎక్కువ వివాదం వచ్చింది కానీ నిజానికి కుటుంబంలో చలం కంటే సంచలనాత్మకమైన విషయాలు రాశారు ఆయన పాత్రల గురించి తెలంగాణ కూడా ఆయన డిఫెండ్ చేశారు బట్ సార్ ఒక మా ప్రశ్న తెలంగాణని కూడా చేశారు అవును తెలంగాణని కూడా డిఫెండ్ చేశారు కాకపోతే అదే నిత్య అసంతృప్తిలో ఉన్నారు ఇట్లాంటివి బట్ కుటుంబరావు చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా తన పని తన బాధ్యత తన భావాలు శ్రీ శ్రీ ఒక విధంగా శేలాంచలంలో విసురులు అన్నట్టుగా అలా బతికాడు కదా వీళ్ళిద్దరికీ అంత సఖ్యత పరస్పర గౌరవం అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది అది వాళ్ళ ఆదర్శం అది వాళ్ళ పార్టీ ఇద్దరు కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం కదా భావజాలం ఓకే ఎందుకంటే ఆయన పొయిట్లు రాశారు తర్వాత కుటుంబాన్ని ఒప్పుకున్నట్టు కొన్ని కొన్ని ఆయన వాక్యాలని ఆయన కోట్ చేశారు అని శిష్యని శ్రీశ్రీ కుటుంబాన్ని కోట్ చేశారు నాకు తెలియదు కానీ కోకు శిష్యని కోట్ చేశారు ఎప్పుడు కుటుంబ చింత అని కూడా రాసేసారు ఇది ఒక్క పై ఇది ఒక్క పై గేమ్ అన్న నేను రాసుంటే బాగుండేది కదా శ్రీశ్రీ కాకుండా అని సరదాగా రాశాడు బట్ ఆరుద్ర ఈ ట్రై ఈ ముగ్గురు ముఖ్యులు చెన్నైలో అనుకుంటే ఆరుద్ర డిఫరెంట్ కేటగిరీ కదా ఆయన అవును ఆరుద్ర ఒక విధంగా నా అసెస్మెంట్ కొన్ని విషయాల్లో ఆరుద్రే ఎక్కువ పాయింట్స్ నేను ఇస్తాను మార్కులు ఎక్కువ ఇస్తాను ఆయన ఇప్పుడు మాటవర్సికి శ్రీశ్రీ ఉండొచ్చు మహాప్రస్థానం అన్నిటిని ఇప్పుడు సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం అన్నది అది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది ఒక మన ఫస్ట్ టూలు బేసిక్ టూలు అవి చేశారు తర్వాత ఆరుద్ర శిష్య కూడా రాశారు డిటెంట్ కూడా రాయలేదు అంటే కథలు రాశారు అనుకున్న ఉసే తూవాలు అందుకోని అన్నీ చేశారు కానీ ఆదుర్ద చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈయన చేయలేదు ఆయన చెస్ ఆడేవాడు నాట్యమే చేసేవాడు నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన జీనియస్ చూసి వాళ్ళ ఆయన ఇండియా స్టూడియో చిన్న కారు గరాజ్లో ఉండేది ఇంటి నుండి పుస్తకాలు ఉండేవి అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను అంటే వీళ్ళ ఈ తరం వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏఎన్ఆర్ని చూసినా ఆరుద్రని చూసినా సీసీని చూసినా నా అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఎందుకు పనికిరాలి అనిపించింది అవునా ఇన్ని కాలేజ్ యూనివర్సిటీ చదివి నేను నేర్చుకున్నది ఏమిటని అయితే కొందరికి సహజ సిద్ధంగా వస్తాయని అనుకోవాలి ఆరుద్ర గారితో ఎక్కువ నేను తిరిగాను ఓకే ఆయన తోటి అలాగే వాట్ ఆర్ యువర్ ఇంప్రెషన్స్ ఆరుద్ర ఆరుద్ర గారు సరదా మనిషి చాలా సరదా మనిషి అందరితో శ్రీశ్రీ గారు కొంచెం రిజర్వ్డు ఓకే తర్వాత ఆయన కొన్ని బేసిక్ అవసరాలు కొంచెం ఉండుండేవి ఓకే దాంతో అక్కడితో ఆగిపోయేది ఓకే ఇప్పుడు మాట రోజు మా ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడు ఎవరో పిలుస్తారు చిన్న చిన్న జోక్స్ ఉండేవి ఆయన ఒక ఆయన నేను కాదు రండి శ్రీశ్రీ గారిని వస్తాను అన్నాడు వచ్చిన తర్వాత అడుగుతారు న్యాచురల్ ఏమిటుందని ఈయన మొగమాట పడ్డాడు ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఫ్రిడ్జ్లో ఖరీదైన డ్రింక్ లేదు ఓకే రమ్ ఉంది ఈయన అన్నట్ట చాలా అపాలజిటిక్గా సార్ రమ్ ఉందండి పలేవాడి మీద రమ్ అన్నావు కదా రమ్ ఇయ్యి అన్నట్టు లేకపోతే విన్ చూశాను శ్రీశ్రీ చూశాను నాతో నేను చూసే పరిస్థితి నాకు శ్రీశ్రీ అన్న ఎడ ఎడోరేషన్ నాకు అర్థం కాలేదు కానీ ఆ ఫీల్ ఉంటుంది మనకి అదే తర్వాత శ్రీశ్రీని ఒక స్టేజ్లోని ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఒక పేపరు బి ఆనర్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మన ఇండియన్ లిటరేచర్ పెట్టి శ్రీశ్రీని పదండి ముందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేయించి మా టీచ్ చేయమంది ఓకే ఫస్ట్ టైం మా ఆనర్స్లో టీచ్ చేయమని నన్ను టీచ్ చేయమన్నారు ఇంగ్లీష్లో 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 చదివినప్పుడు నేను చదవలేకపోయాను నా వీక్నెస్ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కనెక్ట్ చేయలేకపోతే చాలా ఆర్డుగా ఉంది ఇప్పుడు పదండి ముందుకని తెలుగులో చదివింది ఇంకో భాషలోని చాలా కష్టం అప్పుడే ఆయన తెలిసింది అనువాద సమస్యలు కూడా మనం మహానుభావం శిస్తిని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయలేకపోతే మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం అంటే మీరు అంటే ఒక లింగ్విస్ట్ భాషా సమస్య తెచ్చారు మీరు అంటే తెలుగులో అది పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు పోదాం పోదాం పై పైకి అనే తూగు ఊపు తెలుగులో పండినట్టుగా వేరే లాంగ్వేజ్లో పండలేదు కాదు శ్రీశ్రీ ట్రాన్స్లేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ కదా తనని తానే ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాను మరి ఆ మీ మీద ఎలా పొరపాటు అవుతుంది నాది పొరపాటు అంటే సిలబస్ మేకర్స్ ఇది వాళ్ళు చూసుకోవాలి ట్రాన్స్లేషన్ కూడా వీక్గా ఉంటుంది కదా స్వేచ్ఛ అనువాదం చేయాలి అనువాదం చేసిన వాళ్ళు మక్కీకి మక్కీ అదే పదాలు దించాడు అనుకోండి ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి ఏంటంటే బస్సులో ముందుకు వెళ్ళిపోతే దిగిపోవడానికి ముందరు వెళ్ళిపోయి దిగిపోతాడు ఇది ఎలా కాదు కదా ఇది అందుకే మనం ఒక పరిచయం చేసినప్పుడు సరైన ఇవి తీసుకోవాలి వీలు కాదు మీరు చెప్పిన సారీ సారీ ఫర్ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తొస్తుంది శ్రీశ్రీ ఇంగ్లీష్లో పండలేదని చెప్పడం అంటే ఆ మహాకవిని ఆ స్థాయిలో వేరే భాషలోకి తీసుకెళ్ళడానికి జరగాల్సిన ప్రయత్నం జరగలేదు జరగలేదు అన్యాయం జరిగినట్టే ఓకే 
ఇప్పుడు ఆ సిలబస్ మేకర్ ప్రొఫెసర్ ఆయన గుర్తించాడు శ్రీశ్రీ మహానుభావుడు అని అనువాదంలో మీరు రాలేదు అది నేను ఆ స్టేజ్లో తమాషా ఏంటంటే బహుశా నా వీక్నెస్ కూడా అయ్యుండొచ్చు మా బెంగాలీ వాడు ఉండేవాడు మా డిపార్ట్మెంట్లో దిలీప్ బాసు అని వాడు కమ్యూనిస్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లోని నేను వాడిని టీచ్ చేయమన్నాను వాడు ఏం చేశాడో తెలియదు ఏమి చెప్పాడు కథలు అనెక్డోట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసి చేసి సక్సెస్ అయ్యింది ఓకే సో అది ఎలాగా ప్రజెంటేషన్ అది కూడా కౌంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా పదండి ముందు పద మన భాష ఒక లై ఉంది ఆ లైలో తీసుకొచ్చాం ఆ ఫోర్స్ ఆ చదివే ఫోర్స్ ఉంటుంది అదే ఈ సందర్భంలోని నేను లింగ్విస్ట్ కూడా కదా కాబట్టి ఇది మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీన్ని లింగ్విస్టిక్స్ కాలేజీలో అది గురికి ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అదే ఓకే ఎనివే మీకు భాషా శాస్త్రం పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి బిఈ పాస్ కోర్స్ కూడా ఉంటుంది మాకు కాలేజెస్లో బిఏ పాస్ కోర్సు ఆనర్సు ఎంఏ బిఏ పాస్ కోర్సులో మెయిన్లీ గ్రామర్ ఉంటుంది ఆ గ్రామర్ టీచర్ కూడా భాషా శాస్త్రం పనికి వస్తుంది మనకి ఓకే ఎందుకంటే ఎప్పుడు చుంటే మనం ఇది ఎలా చెప్తాం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలు ఇప్పుడు ఓపెన్ ది డోర్ ఉందనుకోండి మనకు ఓపెన్ ది డోర్కి సబ్జెక్ట్ ఏమిటి అంటే అప్పుడు భాషా శాస్త్రం తెలియాలి ఎందుకు అలా వచ్చింది అని అలాగే భాష మూలాలు ఏమిటి ఒక ప్రొనౌన్సియేషన్లు ఏమిటేమిటి ఉన్నాయి ఇవన్నీ వస్తాయి అని ఇవన్నీ ఆరుద్ర కూడా పాండిత్యం ఎక్కువ అంటే ఆరుద్ర గారికి ఇవన్నీ పాండిత్యం ఆయనకి సహజ సిద్ధం కూర్చుంది నాకన్నా ఎక్కువ చదివేయడానికి ఆయనకు ఉన్న ఇరవై నాలుగు గంటలే అయితే వాళ్ళ గ్రాస్పింగ్ కవర్ వాళ్ళకు ఉన్న ఇన్సైట్ వాళ్ళే వస్తుంది ఆరుద్ర గారు నాకు చెప్పే వాళ్ళ భాషా శాస్త్రం చాలా వరకు ఉన్నాయి ఈ పదాలు అవన్నీ నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎందుకంటే ఆరుద్ర గారు మీరు అన్నారు కదా ఆయన భాషా శాస్త్రం చదువుకోకపోయినా ఆయనకి అభిరుచి ఉంది నిజానికి ఆరుద్ర గారే ముందర మొదలు పెట్టారు ఇంటి పేర్లు ఎలా వచ్చాయని ఓకే ఊరి పేర్లు ఎలా వచ్చాయని ఎవరికైనా తడుతుందా ఆ తర్వాత తుమార్ దోణప్ప అందులోంచి ఒక లీఫ్ తీసుకొని వీళ్ళ చేత పరిశోధన చేయించారు అని అవును కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు అంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ అవును ఎస్పెషల్లీ కుటుంబ గారు వాల్యూమ్స్ చేసినప్పుడు ఆయన విమర్శకి ప్రమాణాలు ఏర్పాటు చేశాడు అటువంటిది ఆయన పేచిడి దేని మీద అంటే కడప ఊరు పేర్లట నేను ఆయన గొప్పతనం తెలియక ముందు నవ్వుకున్నాను ఇది ఏమిటంటే ఊరు పేరు రీసెర్చ్ ఏమిటని తర్వాత తెలిసింది ఆరుద్ర గారితో తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ అనేది నిజమే కవిత కేది ఏది అనర్హమని అలాగే మన నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి ఎన్నైనా చేయొచ్చు మనం సార్ ఆరుద్ర అంటే నాకు రామలక్ష్మి గారు గుర్తొస్తారు రామలక్ష్మి గారు రామలక్ష్మి ఆరుద్ర గారు ఇలాగే ఆ రామలక్ష్మి గారిని నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూ అది చాలా ఒక విధంగా పెద్ద రికార్డ్ బ్రేకింగ్ అనేక భిన్నాభిప్రాయాలు కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాలంలో ఉన్న చాలామందిని ఆమె కూడా రెఫర్ చేశారు అందులో హౌ డూ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఆర్ అట్ దట్ పీరియడ్ అదే అంటే ఆమె ఆత్రేయ గురించి జయలలిత గురించి చాలా విషయాలు చెప్తారు ఆరుద్ర గారిది ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక విధంగా నేను ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అని అయ్యాను ఓకే ఆరుద్ర గారి పరిచయానికి సినిమాలు షూటింగ్లు ముళ్ళపూడి బాపు సినిమాలు ఆరుద్ర గారు ఎప్పుడు ఉండేవారు తర్వాత 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 వాటలు కూడా ఎక్కువ రాశారు కదా వాళ్ళు వాటలు కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ ఇన్సిస్ట్ చేసేవారు ఆరుద్ర గారిది ఏదో ఒకటి ఉండాలని ఓకే అంత క్లోజ్ వాళ్ళు అలా నిర్మాతలు వాళ్ళు ఉన్నారు ఆరుద్ర గారిని తర్వాత ఆరుద్ర గారిది పట్టు విడిపు చాలా ఉపలైజ్ చేసేవారు ఆయన ఫ్లెక్సిబుల్ వీళ్ళలాగా మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆత్రేయ ఆరుద్ర కంపేర్ చేస్తే ఆత్రేయ గారికి హోటల్ ఇవ్వాలి అని మూడ్ రావాలి ఇది ఉండే ఒక పాట రాయడానికి పది సార్లు తిప్పించేవారు ఆయన ఆరుద్ర గారు అలా కాదు ఆయన కమిటెడ్ ప్రొఫెషనల్ నేను పాట ఇస్తానంటే ఆ టైంకి వచ్చి పాట ఇవ్వడం నేను చూశాను రాసి పబ్లైజ్ చేసేవారు ఇద్దరికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండేది వాళ్ళ ఎప్పుడు వచ్చి డిఫరెంట్ ఆరుద్ర గారికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు పరిచయం అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆరుద్ర గారిని ఒక స్టేజ్లో ఢిల్లీ పిలిచాం సంజీవి మెమోరియల్ లెక్చర్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఆయన సంజీవి గారు ఎంపీ ఆయన పోయారు ఆయన తెలుగు సాహిత్యని చాలా ప్రమోట్ చేశారు ఈ వాగ పాకాటి పాండంగారావు పెద్దలంతా ఆరుద్ర గారి చేత మొదటి లెక్చర్ ఇప్పిద్దామండి అనుకున్నారు ఓకే మాకు ఫండ్స్ లేవు సాహిత్య సంస్థలు డబ్బులు ఉండవు కదా అప్పుడు నా కాంటాక్ట్ పనికి వచ్చింది ఈ విధంగా ఓకే కుటుంబరాలు అల్లుడుగా నేను పరిచయం చేసుకొని నేను పలానంటే మామూలుగా చాలా సింపుల్గా కూర్చోబెట్టారు మా ఇద్దరు లింక్ ఏంటంటే మా ఇద్దరిది కళింగ ఆంధ్ర విజయనగరం సోంపేట శ్రీశ్రీ చాసో ఇన్ని లింకులు ఉన్నాయి ఆయన అప్యాయంగా మాట్లాడి నేను వస్తాను ఏం పర్వాలేదు మామూలుగా సాధారణంగా వాళ్ళు ప్లెయిన్ టికెట్ల వడుగుతుంటారు ఆయన వెళ్ళే ట్రైన్లో వస్తాను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ ఏర్పాటు చేయి రెండు రోజులు ఉంటాను ఉడిపోతాను అన్నారు అది కలిసి వచ్చింది నేనే బడ్జెట్ వర్కౌట్
నాలుగో అనుకుంటాను నా దగ్గర కారు లేదప్పుడు స్కూటర్ ఉండేది ఆర్థిక కొంచెం భారీ మనిషి ఏం చేయాలి కారు అడుగుదామని అప్పుడు మన కందమోహన్ గారి అక్కయ్య గారు ఉండేవారు కల్పక గారిని మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సీతారామ్ ఆవిడ కారు ఇస్తారని అడిగాను ఆయన కారణంలో కారు లేదు అన్నాను నేను హెజిటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం ట్యాక్సీ ఏరియం చేద్దామా బుక్ చేస్తామా అప్పుడు అన్ని కాంటాక్ట్స్ మాకు ఉండేది కాదు అప్పుడు ఎందుకు మొహమాట పడతా నేను చూడటం కూర్చుంటానే నీ వెనకాటలు దానికి ఏమిటి నువ్వు జాతక నడుపుతావు కదా అన్నాడు అంటే అంతకన్నా ఇంకేమిటి ఉంది ఆయన వెనకాటలు కూర్చోబెట్టుకుని చాలా చోటు తిరిగాం అలా తిరుగుతున్న సందర్భంలో ఓ తోవలు చింతామణి గారిని ఉండేవారు మిస్సెస్ చింతామణి వాళ్ళు ఫేమస్ అల్లహాబాదు ఆగ్ర వాళ్ళ ఫేమస్ వాళ్ళ తాలూకా కుటుంబం సెకండ్ జనరేషన్ సివై చింతామణి సివై చింతామణి గారి అబ్బాయి అబ్బాయి ఆయన జపనీస్ కమిషన్లు పనిచేస్తుండేవారు ఆయన అప్పటికి ఉన్నారా పోయారా జ్ఞాపకం లేదు పోయినట్టున్నారు పాపం ఆయన మిస్సెస్ ఉన్నారు ఆవిడేమో సాహిత్యంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పాలిగం పద్మరాజు గారి స్టూడెంట్ ఆవిడ ఓకే అరవింద్ ఆవిడ పేరు ఓకే ఎలాగ వచ్చామండి రేపు మన సభకి నలుగురు పిల్లవాళ్ళు కదా వాళ్ళకి టేస్ట్ ఉందని చెప్పి నాకు బాగా పరిచయం అరవింద్ గారితో ఓకే ఆరుద్ర గారి ఆవిడ చాలా సంతోషించి మమ్మల్ని బేబీ ట్రీట్మెంట్ ఆరుద్ర గారు ఇది ఆవిడ మాటల్లో ఆవిడ ఉన్నారు ఏదో నాకు మరదలు ఉందా వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్లి సంబంధాలు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా నాకు తెలుసు ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నాడు అంటే నాకు మరదలు లేరండి అని చెప్పి వచ్చేసాను ఆ పేరు వస్తాను సభకి అన్నారు అప్పుడు ఆరుద్ర గారి పర్సనల్ విషయం వాడి మాటల్లోనే తెలిసింది అంత ముందరే పెద్ద మీద సంబంధం చూశారు ఎందుకో క్లిక్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కొంచెం వైరీడీగా ఉన్నారు ఆయన ఓకే నాకు ఎందుకో తడుతుంటాయి సదా కబుర్లు చెప్తున్నప్పుడు ఏమంటే అబ్బాయి నాకు తెలుసు బాగుంటాడు మనవాళ్ళే ఆ ఇన్సిడెంట్ వెళ్ళి ఆరుద్ర గారి కమ్యూనిటీ నాది ఒకటే అంటే మా సబ్సెక్ట్ వాడిది అదే చెప్తే అలాగా బాగుందిలే చూద్దాంలే అన్నారు అప్పుడు రామలక్ష్మి గారు అంటే ఇంట్లో ఆవిడ క్వీన్ కిచెన్ క్వీనే కాదు ఆరుద్ర గారు అర్థం రాయలేదు నా చెప్పారు రామలక్ష్మి రాస్తూ నువ్వు చూసి పెట్టని ఆవిడ రాశాను మా ఆయనకి ఏమీ తెలియదు నేనేమి చూస్తాను ఏమిటి నాకు చెప్పని అలాగే నేను ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయ్యాను ఇంకా తమాష ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా వెంటకి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ నన్ను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసేది కాదు అదే ఉన్నారు లోపల దీనికి విడిగా మనం ఎంటర్ అవ్వగానే శివప్రకాశ్ మొదలు గారి విధు ఎదురుగుండా ఈ గరాజ్ ఉంటుంది అది దాన్ని షెడ్లా చేసి రూప్ పెట్టారు ఎడం వైపు మెట్లు మీద వీళ్ళ పోర్షన్ రామలక్ష్మి గారు అక్కయ్య పిల్లలు వాళ్ళంతా కలిసి ఉండేవారు ఇటు పక్క ఆరుద్ర గారు అక్కడికి పంపించేది ఈ కాఫీ లిట్టీలు అవి సిస్టమ్ మళ్ళీ సెపరేట్ ఓడిపోతున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి విడిగా అదే అంచేత ఆరుద్ర గారు రామలక్ష్మి గారు రామలక్ష్మి గారు కొంచెం డిఫరెంట్ అదే ఇది కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను రామలక్ష్మి గారికి ఎక్కువ దగ్గర ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రామలక్ష్మి గారు ఉషారెడ్డి గారు క్లాస్మేట్స్ ఆ ఉషారెడ్డి గారు మేము పిన్నత్త గారు పిన్నత్త నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నన్ను ఎవరుడే పిలిచేది ఆవిడ రామలక్ష్మి గారు కానీ అంత తనువు తీసుకునేది కాదు నేను నోసి చేసిందంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు ఏ పాటలు రాయాలి ఏ రిమ్యూండేషన్ ఎవరు నిర్మాతలు ఒక విధంగా రామలక్ష్మి గారే చూసుకునేవారు ఓ ఇవన్నీ ఓకే ఈయన మాట ఇచ్చేవారు ఆరుద్ర గారు రాసేవారు కొత్త నిర్మాత ఉన్నాడు అనుకోండి రామలక్ష్మి గారు చెప్పేవారు మా ఆయన ఖాళీగా ఉన్నారా లేదా ఒక విధంగా ప్రైవేట్ సెక్రటరీ లాగా ఆవిడే చూసుకున్నారు ఇంటి మేనేజ్మెంట్ కూడా ఓకే ఆరుద్ర గారు ఏది ఆయన చాలా సింపుల్ మనిషి ఏది పట్టించుకునేవారు కాదు ఓకే ఓకే అదే అండి గణేష్ రావు చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఈ తెలుగు వారి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వీటన్నిటిలో బాగా పాల్గొంటుంతో పాటు ఒక ఫిలిం సొసైటీ కూడా నడిపారు ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ గ్లోబల్ సినిమా ఇది అయ్యాక ఫిలిం సొసైటీ మూమెంట్ కూడా వెనకబడింది అయితే టు కంక్లూడ్ ది సినిమా పార్ట్ మీ సినిమాల్లో మీరు కూడా ఒకసారి యాక్ట్ చేసినట్టున్నారు కదా ఢిల్లీలో ఉన్న రోజుల్లో అది యాక్సిడెంట్గా అయ్యింది కాకతాళీయంగా ఇప్పుడు ఢిల్లీలో మీరు అన్నది ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ ఫిల్మ్ సొసైటీ మూమెంట్ అనేది సిక్స్టీ సెవెన్లో స్టార్ట్ అయ్యింది దీనిలో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం సినిమాలు మనం వేసుకుంటాం ప్రాఫిట్స్ కూడా మనకు వస్తాయి ఇప్పుడు నార్త్లో మన తెలుగు వేరే సర్క్యులేషన్ లేదు కదా అరవై మూడు ప్రాంతాల్లోనే నేను ఢిల్లీ ఫిల్మ్ సొసైటీలో మెంబర్ అయ్యాను ఓకే ఇంటర్నేషనల్ సినిమా అప్పుడు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఈ వీటికి అన్సెన్సర్డ్ మూవీస్ వస్తాయి ఓకే స్పానిష్ ఇటాలియన్ మెక్సికన్ ఇవి ఆ తర్వాత మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కూడా తెలియని వాళ్ళు కదా ఈ మూమెంట్ ఆధారం చేసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకొని సొసైటీ పేరు పెట్టుకున్నారు ఓకే ఆ సొసైటీ పేరు మీద మనకి ఢిల్లీలో హాల్స్ అన్నీ మార్నింగ్ ఖాళీ ఉంటాయి ఓకే నైన్ టు ట్వ
నేను ఆరుద్రు గారు కూడా బాలభారతం సినిమా ఆయన రాశారు నా పరిచయం అయిన తర్వాత బలివాడివే తీసుకెళ్ళిపోయా ఖాళీగా ఉంది బాక్సు అని ఆయన చెప్పారు మా వంతు కలెక్ట్ చేసుకోవడం బాక్సు ఆ రోజుల్లో ఇప్పటిలా కాదు కదా బాక్సులు రీల్స్ మాటి హాల్లు వేసుకొని హాల్లు బుక్ చేసుకొని అంతే కలెక్షన్ నష్టమే ఉండేది కాదు లాభం పెద్ద రాకపోయేది నష్టమే ఉండేది కాదు ఈ మూమెంట్ ఒక స్టేజ్లోని ఇది కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్పు సహజం అంటారు కదా ఈ ఫిల్మ్ సొసైటీ ఉధృతంగా ఉంది ఒక స్టేజ్లో నైంటీస్ తర్వాత స్లోగా వ్యాన్ అయిపోతూ వచ్చింది ఈ టీవీ మనకు ఒకప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ దూరదర్శన్ ఉండేది ఎనభై తర్వాత కలర్ టీవీ వచ్చింది నేను ఎనభై లో కలర్ టీవీ తెస్తున్నప్పుడు లిబియా నుంచి అందరు భయపెట్టారు ఇండియాలో కలర్ టీవీ లేదు నీకు నీకు చచ్చేటట్టు వడ్డిస్తాడని అంటే ఇప్పుడు వడ్డించని నేను ఏం చేస్తాను అని చెప్పి ఇలాంటివి ఉంటాయి ఎనభై మూడులో ఏషియా స్పోర్ట్స్లోని వచ్చింది సినిమా విషయంలో నేను ఎప్పుడైతే ఈ ఫిల్మ్ సొసైటీ మూమెంట్ వచ్చి ఇలా అయిన తర్వాత మాది ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ అని ఈ సన్మానాలు సినిమా వాళ్ళని తీసుకురావడం అయింది సినిమా గ్లామర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అదే సినిమా లేకపోయినా ఆ విధంగా చాలామంది పరిచయం అయ్యాను నాకు మాకు ఒకసారి నాకు ఫోన్ వచ్చింది మా సెక్రటరీ నుంచి గణేశ్వర నీకు ఇలాగ పలానా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళి కలుచుకోని అంటే నేను కాలేజు నేను కలుసుకోలేని వాళ్ళు ఎవరు పంపించాను ఇప్పుడు అశ్విన్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా అక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఇప్పుడు చాలా టాప్లో ఉన్నాడని విన్నాను ఆయన పేరు సువానంది కిరికిరి ఓకే ఆయన పోయెట్ అశ్విన్ డైరెక్టరు రైటరు మరాఠీ ఫిల్మ్ ఇది అన్నిని ఆయన మా ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు కుర్రాడు ముప్పై ఏళ్ళు ఎంతో ఉంటాయి మా ఇంటికి వచ్చి సారీ ఇలాగా మీరు మీరు రావాలి మీరు మీ మిస్సెస్ వేయాలి వేషం అని ఏమిటంటే ఆయన చెప్పాడు నాకు ఎలాగా సినిమాలో వేయాలి అంటే కానీ హిందీ సినిమాలో ఆ ముసలేదులు నేను ఎప్పుడు వేషం వేద్దాం అనుకో అప్పుడు వేయలేదు సరే ఏమిటంటే ఆయన నాకు మావిడికి హిందీకి రాదనుకున్నాడు మావిడి కూడా ఉంది సినిమా పేరు చెప్పాడు హజారం క్వాయిషి ఐసే అని థౌజండ్ డ్రీమ్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ అని ఓకే అది గాలిబ్దే వరదో కొటేషన్ మావిడికి సాహిత్యం పరిచయం ఉంది కదా వెంటనే ఇద్దరు కనెక్ట్ అయిపోయారు అన్ని తెలుసున్న ఆయన అని ఆయన పోయేట్టు ఆయన పోయేట్టు పిఆర్ఓ అన్నీ వాడుకుంటారు అప్పటికి అంత పేరు లేదు ఆయనకి కానీ ఆ స్క్రిప్ట్కి అశ్విన్ డైరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ లైజన్ చూసేవాడు చూసి అప్పుడు ఇద్దరిని వేయమన్నాడు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ పట్టుబడుతున్నాడు డైరెక్టర్ పేరు మేము విన్నాం అప్పటికి ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ సుధీర్ మిశ్రా ఓకే బాంబే సాంగ్ సాంగ్స్ మీద వీటి మీద తీసాడు ఇది ఆయన ప్రొడ్యూసరు తర్వాత ఆయన ఢిల్లీలో తీయడానికి కారణం ఢిల్లీలో షూటింగ్ కథ దీన్ని నాకు ఇంకేం వివరాలు చెప్పలేదు చెప్పక మీరు ఇద్దరు వేయాలండి అందులో మీ రోల్ ఏంటంటే మీ హీరోయిన్ తల్లిదండ్రులు తెలుగు వాళ్ళు మీకు ఎవరు రెండు మూడు డైలాగ్ ఉంటాయి మీ డైలాగ్ మీ తెలుగులోనే చెప్తారు మేము డబ్ చేసుకుంటాం ఓకే అది యాక్చువల్గా డబ్బులు ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఇంగ్లీషు హిందీ ఫ్రెంచ్ ఏదో మూడు భాషల్లో తీసారు ఇది అవార్డు విన్నింగ్ ఫిల్మ్ లాగా ఒక కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ మీద తీసింది మావిడి మటుకు ససైమిర్ అంది అంటే నేను చెప్పాను అలా వేయదు పోనీ ఇంకెవరైనా వేసుకో లేకపోతే ఇంకా ఇంకొక పూలు తీసుకో అని అన్నాను అంటే లేదు లేదు సుధీర్ మిశ్రా గారు చెప్పారు మీరు ఉండాలి ఒక పని చేద్దాం అండి కథ నేనే కదా హీరో అందులో మీ బిడోర్ అంటాడు సరే ఎలా అయితే అని పాపం మావిడు వచ్చేది షూటింగ్కి విడిగా కూర్చొని నాలుగు ఐదు కాల్ షీట్స్ ఇస్తారు అక్కడ ఒక కాల్ షీట్లోని వీళ్ళు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రొఫెసర్ ఇల్లు తీసుకున్నారు నాకు తెలిసిందే కానీ క్వార్టర్స్ అవి యూనివర్సిటీ స్టాఫ్కి ఇచ్చిన క్వార్టర్స్ మేము ప్రైవేట్ ఇళ్ళలో ఉంటున్నాం పాపం కిరికి అన్నమాట ప్రకారం ఏడు కల్లా రెడీ అయ్యి వచ్చేసేవాడు ఇప్పుడు మావిడి ఉప్మా చేసి పెడితే వాడు ఉప్మా చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు మీరు చాలా సంతోషించా ఉప్మా ఇష్టపడతాడు అని ఆ కారులోని మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళాడు అక్కడ నా ఎక్కడ ఒక నోటీస్ చేశాను నేనేంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటే నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్తాడు నేనేమి యాక్ట్ చేయాలి ఇది దీన్ని ఏవో బట్టలు ఇచ్చి మార్చుకోమన్నారు పెద్ద మేకప్ ఏమీ లేదు జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఈ కిరికిరి చెప్పాడు మీరు వరండాలు కూర్చుంటారు మీ అమ్మాయి వస్తుంది మీ అమ్మాయి రిసీవ్ చేసుకుంటారు మీ అమ్మాయితో ఒకడు ఉంటాడు నువ్వు కూడా టీత్ అవుతావు బాబు అంటారు లోపలికి వెళ్తారు సీన్ మళ్ళీ మారుతుంది అది టూ డేస్ షూట్ చేయాలి అక్కడ మళ్ళీ కొంతమంది ఉంటారు మీరు అప్పే కబుర్లు ఆడుకుంటారు ఓకే నువ్వు వెళ్ళి వాడిని పిలువంటావు ఇది సరే నాకు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాను బట్ ఏదైనా వేష వేషమే అంటే మీరు బాగా డ్రామాటిక్గా యాక్ట్ చేయటం వీటన్నిటికి నేను ఏదో అనుకుంటున్నాను న్యాచురల్ కదా సినిమా గుమ్మడి లాగా డైలాగ్స్ ఉంటాయి అలాగా అవస్థపడాలనుకున్నాను ఏమీ లేదు అది ఎర్లీ మార్నింగ్ లాగా అప్పుడు వింటర్ కూడాను జస్ట్ మామూలు డ్రెస్ వేసుకున్నాం క్వార
ఆమె ది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తర్వాత టాప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దిగిపోయింది వేరే సంగతి ఇంకొక హీరో కూడా ఉన్నాడు అహూజ అనుకుంటాను ఆయన కూడా పేరుంది వాళ్ళిద్దరూ జీపీలో వస్తారు నేను నిలుచుంటాను ఆయన చెప్పినట్టే చేశారు ఆ మాత్రం ఫాలో అవుతాం కదా వస్తుంది అది ఎక్కడికో రాత్రి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏమిటి ఎవరు అంటే ఇదే నాన్న పరిచయం చేస్తుంది చేస్తే అయితే పే కాఫీ పిలు లోపలికి ఆయనతో నడుస్తాను మళ్ళీ కట్ నెక్స్ట్ అక్కడ మళ్ళీ కెమెరా ఇలాగ నాలుగైదు సీళ్ళు వేసిన వేసాం అప్పుడు చూసాయి నేను స్టైలు మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ చెప్పేవాడు సుధీర్ మిశ్రా మోస్ట్లీ వీళ్ళ కాంబినేషన్లో నేను నోటీస్ చేసిందంటే హిందీలోని కెమెరామ్యాన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఈ కెమెరామ్యాన్ ఓకే చెప్పిన తర్వాత ఈయన సుధీర్ మిశ్రా చెప్పేవాడు అలాగే ఓ ఎంపీ ఇంట్లో చేసాం మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక విషయం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే రియలిస్టిక్ సినిమా ఒకటి ఇప్పుడు గ్లోబల్ సినిమా అని ఇవన్నీ చాలా అంటున్నారు కదా ఆ రోజుల్లోనే సత్యజిత్ర దగ్గర నుంచి ఇలాంటి వాళ్ళ సినిమాలు గ్లోబల్ అంటే వసూళ్ళు కలెక్షన్స్ ఉండేవి కాదు కానీ పాపులారిటీ చాలా ఉండేది కదా మీరు సినిమా అబ్జర్వర్గా ఇంతకాలం చూస్తున్నప్పుడు ఈ తేడా ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు సినిమా అప్పుడు సినిమా ఇలా చూస్తే అప్పటికీ ఇప్పటికీ సినిమా కొన్ని రంగాల్లో ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే ఇంప్రూవ్ అయింది కదా సాంకేతికంగా మనం చాలా డెవలప్ అయ్యాం కదా దానిలో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పటికీ మనం మారాలి కొంత స్లోగా పోతుంది స్టార్డమ్ అనేది ఒకటి పోవాలి బిగినింగ్లో స్టార్డమ్ తీసుకొచ్చింది వీళ్ళే స్టార్డమ్ లేనిచ్చప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఒక కుటుంబ రాయో మాటలు చెప్పారు గోడవల్ రామబ్రహ్మ తోటి ఆర్గ్యూ చేశారు ఆయన బడ్జెట్ పెంచేసేవాడు లక్ష నుంచి ఇంతని ఓ రామబ్రహ్మ అప్పుడు అంటే ఎందుకంటే లేదు తెలియదు పోతే పోయి బొబ్బులు యుద్ధం వేళ్ళేటప్పుడు ఇలా వీళ్ళే నిర్మాతలే క్రియేట్ చేశారు సాధ్యం ఎందుకంటే ఆ రోజులు వేయడం అలా వేయడం దాంతో వచ్చింది ఇంకొన్ని వద్దనేవారు ఇప్పుడు మాట వరకే గుండ గుండమ్మ కథలోని సూర్యకాంతం వేయనక్కలేదు ఆ గుండం ఇంకెవరైనా వేయచ్చు సూర్యకాంతాన్ని వేయమనేవాడు చక్కెరపాణి ఎందుకంటే సూర్యకాంతాన్ని చూడగానే ఆడియన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు నేను ప్రత్యేకంగా సంభాషణలు రాసి గయ్యాలి అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయక్కలేదు కదా అని ఇప్పుడు ఈ మార్పుల్లోని ఈ సుధీర్ మిశ్రా డైరెక్ట్ చూసినప్పుడు మీరు అన్నది చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంత వాస్తవికత అవసరమా ఎందుకంటే ఆయన కథ రాసుకున్నాడు కథలో హీరోయిన్ తండ్రి హ్యాపీన్స్ టు బి సౌత్ ఇండియన్ తెలుగువాడు దానికి నా ముఖంలో రాసి లేదు కదా నేను ఢిల్లీ వెళ్ళిన కొత్తలో నన్ను బెంగాల్ అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది అలాగే లిబియా వెళ్ళిన కొత్తలో నన్ను పాకిస్తాన్ అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అచ్చంగా మన ముఖం మీద రాసి ఉండదు ఈయన పట్టు పట్టి మళ్ళీ నా చేతి వేయించాడు మీరు అన్నది ఆ వాస్తవికత ఎక్కువే ఇప్పుడు వీళ్ళు వాస్తవితని తప్పు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న సచిత్ర సినిమాలు నేను చూశాను ఈవెన్ అంతకన్నా ముందర మన చార్లీ చాప్లన్ సినిమాలు చూశాను వాళ్ళు డైరెక్టర్ దృక్పథం పెట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ విజన్ ఒక ఆదర్శవాదం ఇప్పుడు సచిత్ర చిన్న సైజ్ చేయడానికి అప్పు మైండ్ చెప్పడానికి ట్రైన్ వెళ్ళిందని చూపిస్తాడు దానిలో వీళ్ళు ఎంతసేపు నిరీక్షించాడని చూపిస్తుంది పెద్ద డైలాగులు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు అలాగే చారు చారు లెట్ ఆడియన్స్ కెపాసిటీ తర్వాత వీళ్ళే తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఆ నేపాలి మంత్రుడు అన్నట్టు వాళ్ళు కోరింది మనం తీయాలా మనం కోరింది వాళ్ళు చేయాలా అన్నట్టు దీనిలోని కన్ఫ్యూజన్లో వీళ్ళు వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు నా లెక్కన ఇప్పుడు మనకున్న ఆడియన్స్ చాలా మెచ్యూర్ వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మన ఓటీటీ రెండు మూడు సినిమాలు చూశాను చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది దానిలో స్క్రిప్ట్ లోపం ఉంది ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా ఆ సినిమా మెచ్చుకో తగ్గింది హలో మీరా అని అది ఒక అమ్మాయి అయితే చేపించాడు అమ్మాయి ప్రజెన్స్లోని డైరెక్ట్ ఏమిటుంది ఇందులో మీరు కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అంత కథ రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటుంది సార్ మీరు అభ్యుదయ దర్శకులు వీళ్ళు వీళ్ళందరితో కుటుంబ రిలేషన్స్ అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు తెలుగు చిత్ర సినిమాలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్న మెగా ఫ్యామిలీ ఈ వీళ్ళు అల్లు రామలింగయ్య గారికి వీళ్ళకు ఉన్న రిలేషన్ బహుశా అల్లు రామలింగయ్య గారు కూడా అల్లు రమ్మయ్య గారు అప్యాయంగా ఉండేవారు ఆయన సెట్స్ మీద చూశాను అన్ అల్లు రామయ్య గారు అన్నట్టు కుటుంబ రాయికి ఫ్రెండ్ హోమియోపతి వాళ్ళకి ఇద్దరు కామన్ అల్లు రామయ్య గారు హోమియోపతిలు మంచి టాక్ వీళ్ళు సలహా ఆడతారు పలానా మందు వాడితే ఇదని కుటుంబ రాయి చేసుకుని ఇచ్చింది ఓకే అల్లు రామలింగ్ గారు సినిమా చూశాను ఆయన కూడా చాలా సరదాగా నవ్వించి అయితే వీళ్ళలో కమ్యూనిస్ట్లు చూసిన దానిలో మా ఫస్ట్ మార్కు రేలింగికే ఇవ్వాలి రేలంగి ఓకే ఎందుకంటే ఆయన ఇమాజినేటివ్గా చేసేవారు ఆయన వీళ్ళు చాలా వరకు డైరెక్ట్ చెప్పిందే చేసేవారు ఆ స్టేజ్లో కూడా ఒక రిమార్క్ నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంది పొట్టి ప్రసాద్ అని యాక్టర్ ఉండేవాడు ఆయన చూసేవాడు ఆయన ఢిల్లీ కూడా పిలిపించాం రావికొండలరావు బ్యాచ్ రావికొండలరావు బ్యాచ్
ఇన్నోవేటివ్గా అప్పటికప్పుడు అల్లుకొని వెళ్ళేవాడు ఓకే ఈ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఎయిట్ చేసి చూపించరు అలా చూపించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ జంజి ఎలా విస్తున్నారు ఒకరి దాన్ని తప్పితే మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళు కెమెరా వర్కు వాళ్ళ కన్సెప్ట్లో ఎలా ఉందని చూసుకుంటారు ఇక్కడ ఇప్పుడు ర్యాలింగిది ఒక జోక్ చెప్పేవారు ఈ పాతాళి భైరవిలోనే ఒకటి ఉంది కదా ఈ సిఎస్ఆర్ బావమరిది ఇది తప్పు చేస్తే చెవులు పట్టుకో అంటాట పింగిలి రాయలేదు డైలాగ్ నాయవా నీవా అంటాడు ఇవి హాస్యం అనేది ఎలా వస్తుంది స్పాంటేనియస్గా క్రియేట్ అంతా డైరెక్టరే రాయుడు రాయుడు పొట్టి ప్రసాద్ విషయంలో జరిగింది ఆయన డైరెక్ట్ చెప్తే చక్కగా చేసేవాడు తనకి తట్టేవి కదా ఆలోచన ఆ విధంగా రాజుబాబు లాంటి వాళ్ళు పద్మనాభం వాళ్ళు వాళ్ళు స్కోర్ చేశారు వీళ్ళ మీద సో నటుడికి ఏమిటి కావాలి అని తెలిస్తే మనకి డీప్గా వెళ్తే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి మనకి